Anne fortæller om udtrykket Den Første Sten. Carsten Jensen er for nylig udkommet med en stor roman, der handler om Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan. Og romanen hedder Den Første Sten. Og jeg mener, at en af hans pointer i bogen, det er, at Danmark har involveret sig ensidigt i den krig, altså på den måde været med til at kaste den første sten, men uden at kende tilstrækkeligt til afghansk kultur eller til den afghanske befolkning, med det resultat til følge, at man har skabt sig flere fjender, end man har skabt sig venner i Afghanistan. Jeg mener, at man for at forstå udtrykket den første sten, skal kende til den historie, som, som ligger bag udtrykket. Og for at finde den, så skal vi til Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, at øh, den af jer, som ikke har gjort noget som helst forkert, han kan da bare kaste den første sten. Det er nemlig sådan, at en dag opholdt Jesus sig på tempelpladsen i Jerusalem for at undervise folk. Og så på et tidspunkt, så kommer der en flok mænd. De er rasende, de er ophissede, de er rødglødende. De har pågrebet en kvinde på færds gerning i utroskab. Og nu mener de altså, at hun skal stenes. De mener også, at de har loven på deres side, så de føler sig temmelig selvsikre. De har taget sten op, de holder dem i deres hænder. Og nu mener de altså, at det her det kan komme til at starte processen og Dødsdommen kan eksekveres over kvinden inden for det næste minut tid. Men de vil godt lige for inden de starter have Jesu holdning til de her ting. Derfor så spørger de Jesus, ja ifølge loven, så har vi ret til at stene kvinde, kvinden her på grund af utroskab. Hvad mener du? Og så må de så finde sig i, at det var lidt inden han svarer. For han bøjer sig ned, og så tegner han i sandet. Og så siger han, at den af jer, der ikke har gjort noget forkert, han kaster den første sten. Det får dem til at tænke sig om. Det får dem til at tænke indad. Det får dem til at tænke på, hvad de selv må have gjort i deres tilværelse. Og så finder de ud af, at ingen af dem er rene. Ingen af dem kan sige, at de ikke har gjort noget forkert. Så en for en kaster de stenene fra sig og går derfra. Og til sidst er der kun Jesus og kvinden tilbage. Jeg mener, at den her historie er helt fantastisk. Den giver plads for eftertanken, giver plads for at overveje, hvordan man selv er, inden man går ind i en konflikt med ens ægtefælde, med ens nabo, med ens arbejdskammerat eller hvem det nu måtte være. Historien er fantastisk, fordi den giver plads for eftertanke, for forsoning og for tilgivelse.